Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se faire la review du 740-595, le GIF Purchase Tribute to Galileo Galilei, donc l'hommage à Galilei. C'est un petit GIF Purchase qui euh, est à l'origine une création Lego IDs qui a remporté un concours, on le verra après. Une petite boîte de 307 pièces valorisée à 24,99€ par Lego et euh, qui actuellement est euh, offert pour 130€ d'achat minimum euh, sur la boutique en ligne Lego du 1er au euh, 16 novembre, donc au moment où je tourne la vidéo, vous avez encore quelques jours pour profiter de cette offre promotionnelle et on va dans cette vidéo essayer de répondre à la question est ce que ça vaut le coup 130 euros d'achat minimum bon alors déjà on va juste faire un petit tour de la boîte franchement je la trouve plutôt sympa on a évidemment un petit packaging type lego icon avec un fond noir pour vraiment bien montrer qu'elle est un produit de luxe avec évidemment le petit logo euh, tribute galileo galilei donc l'hommage à galileo avec euh, une espèce de figure géométrique un cercle un truc comme ça parce que bon galileo c'était un scientifique savant mathématicien astronome physicien enfin tout ça euh, du 17 e siècle on verra après aussi et aussi un petit bandeau un petit liseré de briques avec le logo lego ideas et les informations 18 plus 495 et euh, 307 pièces sur cette tranche là on a une petite photo de l'arrière de la boîte auquel on peut voir Galilée en train de pointer euh, une étoile en train de pointer la lune ou quoi que ce soit avec sa lunette astronomique et à l'arrière de la boîte on a évidemment bah, d'autres photos d'autres fonctionnalités donc une autre photo de notre gif purchase avec Galilée euh, dans son bureau avec évidemment bon le petit euh, topo euh, comment ça fonctionne le programme Lego Ideas avec et bien évidemment la fonctionnalité une photo ici de la euh, seule jouabilité bon euh, de fournir dans cette on verra après ainsi les dimensions donc on dit grosso modo ça fait 19,2 cm de long sur 9,46 cm de haut voilà vraiment pour être précis alors déjà rien que le packaging c'est plutôt sympa, plutôt attrayant, donc moi personnellement ça peut directement me faire craquer. Bon alors euh, voilà je viens de faire l'unboxing de cette boîte et euh, bah, euh, voilà, le, bah, voilà ce qu'on a dans cette boîte, alors on a plusieurs sachets, on a des groupements de euh, 3 sachets, donc on a les sachets 1, sachets 2, sachets 3, donc on a au total euh, 6 sachets et là ce qui est déplorable c'est que justement eh bien, on a des sachets qui sont presque vides, genre des, vraiment des petits sachets, Lego aurait pu faire un effort pour mettre des sachets dans, enfin pas des sachets dans des sachets mais regrouper tout dans un seul sachet pour des catégories de sachets et en plus de ça bah, c'est des sachets plastiques donc ce qui est dommage c'est que pour niveau écologique c'est pas terrible. Euh, donc voilà beaucoup trop de sachets pour euh, un seul gift purchase euh, néanmoins aussi un autre euh, détail qui a déploré mais on le verra après on a une petite planche de stickers bon l'ego aurait pu topographier mais on verra ce détail après et puis euh, et puis la notice euh Ensuite, on va parler de la notice rapidement. Bon, vous venez de la voir, mais euh, voilà, c'est une notice. Alors, on remarquera que on a un petit topo sur euh, bah, la, la fan designer qui avait proposé l'idée sur le site Lego Ideas, donc Jessica Kiaye, donc c'est cette dame-là. Et euh, elle avait proposé euh, son idée, donc l'hommage à Galilée euh, lors du concours euh, de faire un set euh, qui euh, rend hommage à une personne, enfin un set, un gif par Jace, donc euh, les, les fans étaient libres, il me semble. Et c'était un concours euh, via Lego Ideas. Et euh, donc, du coup, bon, bah, c'était cette dame-là qui avait remporté le concours sous le nom de Firecracker et euh, bon euh, l'idée c'était euh, donc du coup de euh, de faire de rendre hommage à Galilée via une petite construction un petit durama euh, petit durama qui d'ailleurs euh, se rapproche beaucoup euh, bah, de la construction que l'on verra après euh, d'ailleurs et euh, grosso modo ce qu'on dit via euh, ce via ce petit topo c'est que bah, justement euh, comme elle travaille dans le milieu scientifique elle fait des études en sciences un truc comme ça et eh bien à chaque fois qu'elle rentre des cours et vu qu'elle a un emploi du temps assez chargé à chaque fois qu'elle rentre et eh bien euh, jouer au Lego ça lui permet de se détendre et vu qu'elle avait vu ce concours là et eh bien elle avait voulu participer et euh, évidemment bah, elle a remporté évidemment trois groupements de sachets on l'a vu tout à l'heure euh, on a aussi la liste de pièces parce que ça fait quand même 307 pièces hein, c'est pas rien 307 pièces donc euh, voilà le set une fois monté je vais essayer de faire le plus rapidement possible pour vous présenter ça et on va commencer par la figurine donc vous l'aurez reconnu c'est la figurine de Galilée Galilée le célèbre euh, scientifique célèbre mathématicien physicien euh, astronome euh, italien du 17 e siècle euh, donc bon c'est lui voilà vous pouvez faire la comparaison entre la version Lego et euh, bah, la petite photo que je vous mets à côté et vous pouvez voir qu'il n'y a aucune ressemblance alors on va déjà parler de la figurine, elle n'est pas inédite, elle n'a rien d'inédite. Euh, les cheveux et la barbe, ça ça a été déjà vu de nombreuses fois chez Lego dans différents sets de différentes gammes. Les jambes ne sont pas inédites, ce sont juste des jambes noires, aucun motif, aucune tampographie. Le torse n'est pas inédit puisqu'on l'a vu dans le set Friends Apartment et c'était Ross Geller qui portait ce torse là, donc une espèce de chemise grise. Et en ce qui concerne la tête, on l'avait vu dans le set euh, l'année dernière, on a, euh, enfin oui l'année dernière on avait vu dans le set euh, Rivendell, donc c'était Gandalf Cornelius, euh, un truc comme ça qui qui portait enfin qui qui avait cette tête là donc j'essayais de l'enlever de pour vous montrer euh, 
c'est tellement neuf que c'est compliqué donc voilà on a la tête de Gandalf pas de double expression de visage euh, néanmoins c'est ça n'a rien d'inédit donc bon c'est peut-être un petit peu dommage Lego aurait pu faire un effort surtout pour le torse euh, pour faire un torse qui, euh, qui qui, qui colle plus avec le 17 e siècle, là je suis désolé, on dirait un espèce de peintre contemporain, donc bon franchement c'est pas terrible pour la figurine. On va passer maintenant à ce qui nous intéresse le plus, enfin euh, ce qui m'intéresse le plus moi personnellement, je sais pas ce qu'il en est pour vous, euh, à savoir le bureau de Galilée, parce que maintenant qu'on a vu que la figurine n'est pas terrible, eh bien le bureau de Galilée pourra sûrement nous consoler pour exposer cette figurine là et rendre tout de même hommage à Galilée. Alors vous pouvez voir que c'est un petit diorama qui est plutôt sympa et quand je vous mets la comparaison, euh, ben, là je vous mets une petite photo eh bien, euh, de l'idée originale euh, déposée par Firecracker lors du concours Lego Ideas, on peut voir que c'est légèrement différent, la couleur du sol change un peu et euh, vraiment le format et tout, mais sinon on retrouve vraiment les idées globales et tout, euh, quelques historiques que Lego a rajouté et que Firecracker a rajouté mais que Lego n'a pas mis, enfin bref. On remarquera que dans ce bureau là, qui possède des murs disposés en angle, hein, donc ça fait un truc comme ça, et eh bien on, euh, on a déjà des pièces de charnière justement pour faire ces angles là, et il y a déjà un petit constat, et ça malheureusement c'est un petit peu dommage pour la finition des murs, on a des plates en tenons apparents, c'est un petit peu dommage, Lego aurait pu mettre des plates lisses, donc des, euh, des tiles, pour faire une finition un petit peu plus, euh, on va dire, bien faite, là c'est euh, pas terrible, donc si vous avez des pièces, évidemment des tiles en, 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 en type nougat, bon à vous euh, de faire, mais je pense que Lego aurait pu quand même fournir ces tiles là, parce que là c'est vraiment pas terrible la finition, donc bon, néanmoins on se consolera avec les nombreux détails et easter eggs qui sont fournis dans ce bureau, et on va commencer par ce petit globe posé sur une brique marron qui fait office de petite table basse. Donc ce globe qui, bon, déjà est euh, imprimé, tampographié sur une tête de figurine Lego, qui n'est pas inédit puisqu'on l'avait vu dans le set Sanctum Sanctorum l'année dernière. Et euh, bon, c'est un petit peu dommage parce que ça a plus la forme d'une figurine, enfin d'une tête de figurine Lego que la forme d'une sphère de type terrestre. Les, je pense que euh, Lego aurait pu faire, euh, aurait pu tampographier ce globe là sur une boule comme ça pour faire une pièce inédite. Là, euh, non. Donc euh, bon, Lego a été un peu à l'économie. On se consolera peut-être avec d'autres détails comme par exemple ici une autre table basse euh, de type marron posée sur Nourik avec deux sphères, alors une sphère plus petite grise et une sphère euh, un petit peu plus grosse grise aussi, bon euh, du coup plutôt en silver métallique mais euh, grise quand même, donc ça doit représenter la lune, donc une des deux boules doit représenter la lune ou peut-être les deux boules doivent représenter la lune ou alors ces deux boules doivent représenter, doivent représenter des astres astronomiques, je sais pas trop. On a sur le bureau un petit compas euh, doré. Bon, c'est une pièce plutôt sympa, hein, pour, euh, parce qu'on ne l'avait pas euh, vu énormément de fois, surtout pas dans cette couleur-là, il me semble. Donc bon, c'est plutôt sympa. On a euh, ici euh, un petit pot pour mettre la plume pour écrire, parce qu'à l'époque, au XVIIe siècle, il n'y avait pas de stylo 4 couleurs, et Galilée devait se démerder avec de la plume et de l'encre. Ici, on a une tile avec un sticker, ce qui représente un croquis euh, de la lune, un sticker qui est très mal posé, qui n'est pas centré, et malheureusement, je ne suis pas un pro pour coller des stickers. Et évidemment, la pièce maîtresse de ce bureau-là, évidemment, la seule fonctionnalité de jouabilité dans ce set là à savoir le système héliocentrique, donc le système où la Terre tourne autour du Soleil, et qui pourrait être animé par un système de... Euh, de, on va dire de, de roues dentées d'engrenage qui est en fait à l'arrière donc on va juste faire tourner ça et en fait vu qu'il y en a trois des roues dentées comme ça si l'une tourne les autres sont euh, tournent enfin tournent aussi du coup ce qui veut dire que quand on tourne ces, euh, ces euh, roues dentées enfin cette roue dentée là on a euh, le système héliocentrique qui fonctionne avec la terre qui tourne autour du soleil et ça c'est plutôt sympa ça a été déjà vu dans euh, bah, dans l'idée originale déposée par firecracker et lego a, a repris hommage à l'idée originale en gardant ce, euh, ce petit clin d'œil on a un petit tableau ici avec un sticker euh, collé sur une tile 4x4. Alors je ne savais pas que les tiles 4x4 ça existait mais bon visiblement ça existe. Et c'est un sticker ce qui représente le tableau de, de, de peinture de la tour de Pise. Alors pourquoi la tour de Pise Certains fans voyaient ça comme, euh, comme justement euh, un clin d'œil comme quoi Galilée euh, était justement né à Pise. Hein, parce que Galilée était né à Pise et euh, certains fans voyaient ça comme un hommage euh, pour lui rendre hommage parce que Pise étant sa ville natale. D'autres fans voyaient évidemment que c'est un easter egg pour un prochain set de la gamme Lego Icons ou un prochain set de la gamme Architecture. Et qu'on aurait une tour de Pise peut-être en 2024, euh, je sais pas. Quoi qu'il en soit, bon, même si c'est un sticker, normalement, on remarquera qu'il est plutôt joli. Hein. C'est rare que je dise qu'un sticker c'est joli, mais là, faut être honnête, il est joli. 
On a ici une petite commode, un petit meuble de couleur marron qui représente un meuble en bois. Donc ça doit être ouais, une espèce de commode, un buffet avec un petit coin pour ranger des livres. Ici, euh, un tiroir qui est ouvert mais qui est un petit peu cassé. Donc du coup, ce qui fait qu'il est euh, légèrement penché avec une petite lettre qui traîne par terre. Avec évidemment un petit verre en or euh, placé sur cette petite commode là pour la remplir un peu plus. Ici, on a évidemment la célèbre lunette astronomique, le célèbre télescope de Galilée. Alors Galilée c'est pas le mec qui a inventé le télescope, néanmoins c'est le mec qui a rendu la lunette astronomique, donc le télescope populaire, parce que c'est notamment lui euh, le premier à avoir foutu son œil euh, dans l'oculaire d'un télescope. Donc bon là on est au XVIIe siècle, hein, les télescopes c'est très simplifié, là c'est juste un tube évidemment, euh, Galilée euh, place son œil ici et peut observer, donc il a notamment observé euh, les satellites de Jupiter, euh, la lune, enfin il a fait plein de découvertes et tout avec sa lunette astronomique. Donc bon voilà il est temps de conclure cette petite vidéo review concernant ce qu'il faut faire chez donc j'ai pas trop été objectif je vous avoue parce que moi euh, c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose que je trouve plutôt sympa euh, étant fan d'astronomie et je me devais de rendre hommage à Galilée euh, mais voilà j'ai trouvé ce set plutôt sympa tant euh, dans la partie montage hein, parce que au terme en, en ce qui concerne là euh, l'expérience de montage c'est franchement plutôt sympa euh, en ce qui concerne les détails, easter egg euh, et techniques de construction c'est plutôt sympa aussi, euh, ça représente voilà, un petit durama, c'est pas toujours qu'on a un durama euh, représentant Galilée. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo review concernant ce Giveaway Purchase, qui euh, actuellement est toujours offert pour 130 130€ d'achat minimum, euh, sans restriction de gamme, vous aura plu. Donc euh, je le rappelle, le set est offert depuis le 1er novembre, donc il y a euh, plus d'une semaine, et est offert jusqu'au 16 euh, novembre, donc euh, vous avez encore quelques jours pour profiter de cette offre. Et est-ce que ce set promotionnel vaut 130 euros d'achat minimum Alors honnêtement, pour être objectif, euh, non. Après, on peut se dire que c'est quand même un set à 307 pièces, euh, un set qui est plutôt sympa. Bon, la figurine n'est certes pas exclusive, mais euh, pour ceux que ça parle, la science est passionnée de science, dont moi euh, le premier, eh bien ce set est un must-have, tout simplement, euh, tant au niveau de décoration. Donc honnêtement c'est à vous de voir si vous n'êtes pas un grand fan d'astronomie, un grand fan de science, un grand fan de Galilée ou quoi que ce soit, eh bien honnêtement à vous de voir, vous pouvez gentiment passer votre tour, mais euh, sachez que bah, une fois que ce set ne sera plus offert par Lego, bah, ça aura une valeur sur le marché secondaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo review assez longue pour ce que c'est vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me partager votre avis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos, ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Euh, et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.